ఏపీకి మోదీ మొండి చేయి ఈనాడు జ్యోతిల పుణ్యమా కేంద్ర బడ్జెట్లో ఏపీకి కేటాయించాల్సిన నిధుల విషయంలో మోదీ సర్కార్ మొండి చేయి చూపించడానికి కారణం ఏంటి ఈ ప్రశ్న వేసినంతనే ఎవరికి వారు ఎన్ని విశ్లేషణలు చేస్తారు అయితే వీటన్నింటికీ భిన్నంగా సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ వైరల్గా మారింది ఏపీకి నిధులు ఇవ్వకపోవడంపై వ్యంగ్యాస్త్రంగా మారిన ఈ పోస్టుల్లో ఇందుకు కారణం ప్రముఖ మీడియా సంస్థలైన ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతినే కారణంగా తేల్చడమే కాదు ఆ వాదన న్యాయసమ్మతంగా ఉండడం గమనార్హం ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడును ఆయన నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వాన్ని పెసగడమే పనిగా పెట్టుకున్న రెండు ప్రముఖ మీడియా సంస్థలపై వేసిన ఈ సెటైర్ పోస్టు ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పవర్లో ఉన్నప్పుడు నిత్యం కుంభకోణాలు ప్రభుత్వ విధానాల్లోని లోపాలతో నిత్యం నెగిటివ్ వార్తలతో నింపేసే తీరుకు భిన్నంగా పూర్తిగా పాజిటివ్గా వార్తలు ఇస్తున్నాయన్న నిందలున్నాయి పేకల్లోతు ఆర్థిక సమస్యలు కూరుకుపోయిన ఏపీ ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల గురించి ఈ రెండు ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు ప్రముఖంగా ప్రస్తావించకపోవడం పక్కన పెట్టేసి చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని ఏపీ సర్కార్ అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతున్నట్లు నిత్యం వార్తలు వండేసే తీరుతో ప్రధాని మోదీ మొండి చేయి చూపించారన్నట్లుగా ఈ పోస్టు ఉండడం గమనార్హం భారీ పెట్టుబడులు రాష్ట్రానికి వస్తున్నట్లుగా చంద్రబాబు చేసే ప్రకటనల్ని వెనక ముందు ఆలోచించకుండా అచ్చేయడంతో ఒక ఎత్తైతే ఇన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని చెప్పారుగా ఆ లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు ఇప్పటికీ ఎక్కడి వరకు వచ్చాయన్న ప్రశ్న ఒక్కసారి కాకుంటే ఒక్కసారి కూడా ఎందుకు వేయరన్న ప్రశ్న పలువురి నోటి నుంచి వస్తోంది ఏదో జరిగిపోతుందన్న భావనకు గురి చేసేలా ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతులలో వచ్చే వార్తలతో ఏపీకి న్యాయం కంటే ఎక్కువ అన్యాయం జరుగుతుందన్న భావనను తాజా పోస్ట్ స్పష్టం చేస్తుందని చెప్పాలి ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ పోస్టును ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతులకు చెందిన టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రముఖులు తమ కీలక సమావేశాల్లో దీని గురించి మాట్లాడుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది తమ వార్తలపై సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ పోస్టును ప్రస్తావించి చిద్విలాసంగా నవ్వుకుంటున్నట్లుగా సమాచారం తమ రాతలపై సోషల్ మీడియాలో ఎలాంటి చర్చ సాగుతుందన్నది తెలుస్తున్న నేపథ్యంలో జాగరూకతతో వ్యవహరించాలన్న సూచన వినిపిస్తోంది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న పోస్టు యథాతథంగా ఇప్పుడు పరిశీలించినట్లయితే కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే ముందు రోజు అమిత్ షా అరుణ్ జైట్లీ ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఇతర ప్రముఖులు ప్రధానమంత్రి మోదీతో సమావేశమయ్యారు బడ్జెట్ గురించి చర్చ జరిగాక బడ్జెట్ ప్రతులు పరిశీలించిన మోదీ ఈసారి బడ్జెట్ బాగుంది గ్రామీణాభివృద్ధి వ్యవసాయానికి పెద్దపేట వేస్తున్నాం ఇక సవరణలు ఏమీ లేవు ఇదే ఫైనల్ చేయండి అరుణ్ జైట్లీ గారు అని అమిత్ షా వైపు చూసి మీకు కూడా సమతమే కదా షాజీ అని అడిగారు హా మనమనుకున్న బడ్జెట్ ఇదే కదా కానీ అని అమిత్ షా నసుగుతుంటే చెప్పండి ఏదైనా సమస్య ఉంటే అడిగారు మోదీ పక్కనే ఉన్న ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కల్పించుకుని సార్ అంతా బాగుంది కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మనం ఏం కేటాయించలేదు పోలవరం రాజధాని ప్రత్యేక హోదా రైల్వే జోన్ ఇలా దేని మీద బడ్జెట్ కేటాయింపులు లేవు దీని మీద వ్యతిరేకత వస్తుందేమో అని అరుణ్ జైట్లీ వైపు చూడగా నాదేముంది అంతా మీ దయ అన్నట్లు మోదీ వైపు చూశాడు జైట్లీ మోదీ చిద్విలాసంగా నవ్వి మనం ఆంధ్రాకి బడ్జెట్ కేటాయించడం ఏంటి మనమే ఆంధ్రాని అప్పు అడగాలనుకుంటున్నాం అని తన పిఏ వైపు చూసి అవి తీసుకురా అన్నాడు పిఏ లోపలికి వెళ్ళగా మిగతా అందరూ క్వశ్చన్ మార్క్ మొహాలతో చూస్తున్నారు కొన్ని క్షణాల్లో పిఏ ఒక పెద్ద పేపర్ల కట్ట తెచ్చి టీపాయ్ మీద పెట్టాడు అందరూ వాటి వైపు చూడగా అవి ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్లు తీసి చదువు అన్నారు మోదీ పిఏ ఒక్కో పేపర్ తీసి చదవసాగాడు వైజాగ్ సదస్సులో పది లక్షల కోట్లు పెట్టుబడులు త్వరలో ఐదు లక్షల కోట్లు పెట్టుబడులు పెట్టనున్న చైనా సోమాలియా దేశం నుండి పెట్టుబడుల వరద సుమారు ఎనిమిది లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు అంచనా దావోస్ నుండి ఇరవై లక్షల కోట్లు పెట్టుబడులు తేనున్న చంద్రబాబు అమెరికాలో లోకేష్ పెట్టుబడుల వేట ఐదు లక్షల కోట్లు తరలి రానున్నట్లు వినికిడి అంగారక గ్రహం నుండి అని పిఏ చెప్పబోతుంటే ఆపపన్నట్లు చెయ్యి ఎత్తాడు మోదీ మిగతా వారంతా డిస్కవరీ ఛానల్లో కప్పల్లాగా నోరు తెరిచి అలానే ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని లక్షల కోట్లు అయ్యాయి అడిగారు మోదీ కాస్త ఆలోచించి యాభై లక్షల కోట్లు సార్ చెప్పాడు జైట్లీ మన బడ్జెట్ ఎంత ఇరవై లక్షల కోట్లు అంటే ఆంధ్ర పెట్టుబడుల్లో సగం మన బడ్జెట్ అనమాట ఇక మనం ఏం ఇవ్వగలం వాళ్ళకి ఆ పెట్టుబడుల్లో వాళ్ళు అంతర్జాతీయ రాజధాని కట్టుకోవచ్చు పోలవరం పూర్తి చేయొచ్చు ఇక ప్రత్యేక హోదా అంటారా అది ఏ వనరులు లేని బేద రాష్ట్రానికి లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు కోటి ఉద్యోగాలు ఇరవై ఐటీ కంపెనీలు అద్భుతమైన రాజధాని ఇన్ని ఉన్న రాష్ట్రానికి మనం ఏం చేయగలం ఏమి ఇవ్వగలం చెప్పండి అన్నారు మోదీ ఏమీ చేయలేము సార్ ముక్తకంఠంతో అన్నారు అందరు సో ఇదే ఫైనల్ చేయండి అని పైకి లేచారు మోదీ అన్నట్లు షాజీజీ నాయుడు గారికి ఫోన్ చేసి 
పది లక్షల కోట్లు పంపమని చెప్పండి అసలే ఎలక్షన్స్ దగ్గర పడుతున్నాయి అని వెళ్లిపోయారు మోదీ